La viabilità alternativa per bypassare la chiusura della statale Regina Colonno è stata al centro della nuova riunione del tavolo di coordinamento sulla Tremezzina. Sulla base della relazione della Polizia Stradale, tre sono i percorsi individuati sull'asse Tremezzina-Como. Il primo prevede il passaggio attraverso la statale Regina, da Menaggio fino a Porlezza, per poi proseguire sulla provinciale 13 fino a Centro Valentelvi e la provinciale 14 fino ad Argenio. Su quest'ultima, nel tratto San Fedele intelvi porlezza vige il divieto di transito agli autocarri con lunghezza superiore ai 12 metri e peso superiore a 24 tonnellate, oltre che ai veicoli sopra i 3,80 metri di altezza. La seconda proposta attraverso la Svizzera, percorrendo la regina da Menaggio fino a Porlezza per poi proseguire in territorio elvetico lungo la A2 fino a Lugano. Infine la terza alternativa attraverso la statale 36 passando per Lecco. In questo caso è possibile percorrere la regina in direzione nord fino all'intersezione con la 36 nel comune di Colico o in alternativa imbarcare le vetture da Cadenabia o Menaggio per transitare sull'altra sponda del lago fino a Varenna per poi proseguire sulla provinciale 72 o sulla statale 36. Proprio in raccordo con questo studio, ANAS sta predisponendo il posizionamento della cartellonistica per avvisare gli automobilisti. Per evitare criticità al traffico, la polizia stradale ha individuato alcuni punti da presidiare con degli operatori fissi in luoghi idonei per poter effettuare l'inversione di marcia ai veicoli che eccedono i limiti di transito. Si tratta di Laglio all'altezza dell'intersezione con la provinciale 71, la Regina Vecchia, e di Porlezza all'altezza dell'intersezione con via Cuccio. La strettoia di Laino invece sarà presidiata da degli osservatori del traffico. Sempre oggi sul sito dell'amministrazione provinciale di Como sono poi stati pubblicati gli orari definitivi del trasporto pubblico predisposti da ASF Autolinea e Navigazione per i mesi di chiusura della regina.